Bismillahirrahmanirrahim. Karim sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Kama kwanza unatembelea channel hii tafadhali nikuombe uweze kuwa nami, uweze kusubscribe na uweze kuruhusu alama ya notification ambayo itakupelekea kwamba tukiwa tunaweka video mpya ambayo inahusu inahusu somo lolote la physics, chemistry na biology utaweza kulipata, utaweza kupata taarifa ya somo hilo. Lakini kama wewe ulikuwa unafuatilia vipindi vyetu vilivyopita, ni kuombe uweze kuendelea nami kwa siku ya leo na utaweza kupata vipindi vinavyokuja. Kwa hiyo zidi kutufuatilia uweze kujifunza zaidi na uweze kuboresha taaluma yako uliyonayo. Lakini kama ni mwana, kama ni mwalimu, kama ni mwanafunzi, uweze kupata maarifa ambayo utayatumia ili uweze kuboresha taaluma yako ambayo upo nayo na unaweza kufanyia kazi ile uweze kufaulu vizuri katika masomo yako especially kwa leo utakufundisha physics practicals Kwa majina naitwa Mr. Magul nadiri katika physics, chemistry na biology. Kwa hiyo usisite kuniuliza chochote kuhusu physics chemistry na biology practicals utapata notes utapata videos utapata e, maswali na majibu utapata mengi zaidi kuhusu masomo hayo matatu physics chemistry na biology kama nilivyosema hapo mwanzo na leo nipo katika physics practicals ukitizama hapa katika ubao wetu tuna physics practicals lakini inaonesha ni graph protein nitakufundisha graph protein hapo mwanzo nimefundisha katika video iliyopita utaitafuta na utaitizama utajifunza zaidi katika video iliyopita nimefundisha space ya kuacha wakati unaweka e, vertical axis na space ya kuacha wakati unaenda kuweka e, e, horizontal axis nilifundisha kwamba tumia robo tatu ya graph utajifunza namna ya kuipata kupitia video hii katika siku ya leo nitakufundisha e, about best line na namna ya ku eh, best line versus point transfer. Ya kabla sijaenda moja kwa moja katika somo la leo ni kufundisha kwamba kuna vipengele vya graph ambavyo vinawakilisha graph ili ukichora graph yako iwe the best uweze kukomprise uweze kupata maxi ambazo zinahitajika au zilizoandaliwa kulingana na marking scheme ya swali lako. Kuna components of the graph The graph of Felix ina components zifuatazo. The first we have a title of the graph. In a title of the graph, ya pili ni scale of the graph, vertical axis, horizontal axis. Hivyo ni pengele cha pili. Lakini cha tatu kuna axis, vertical axis or a horizontal axis au tunasema y axis or x axis. Ni kipengele cha tatu. Lakini kipengele cha nne ni best line ambayo inawakilisha the nature of the graph lakini pia ni point transfer ambazo ni point ambazo zinaenda kuwekwa katika eh, katika graph paper ambazo zinawakilisha your data of the experiment lakini pia kuna slope location kuna slope location of the graph kwa hiyo ukiweza kuchora kwa vipengele vyote vile vitano au sita unaweza kupata max zote kulingana na practical yako lakini kikubwa lazima uweze kuchora nature of the graph ambayo ni nzuri ni correct nature of the graph nazoongezea kwamba ukiwa unachora graph kuna nature of the graph nature of the graph tunazungumzia kwamba ukichora x axis eh, y axis na x axis graph yako inaweza ikawa inapita positive inaweza ikawa inapita negative lakini pia inaweza ikawa na negative slope kwa hiyo kama graph yako inaendana na principles au laws from the equation lazima upitishe katika mwelekeo sahihi. Kama inapita positive hakikisha unapitisha katika positive. Kama inapita negative hakikisha unapita inapitisha unapitisha katika negative eh, negative intercept of y. Lakini kama inaonesha ni ni, ni inaenda kuleta negative slope hakikisha pia unachora a nature of the graph which is basic kwa sababu ukikosa nature of the graph utakosa max nyingi Uta, utakosa point transfer utakosa best line lakini pia utakosa a slope location 
lakini utakosa uta maxi nyingi zinazo comprise zile katika katikati ya graph utapata title access na e, title na scale na access sasa katika somo la leo nimesema kwamba tunajifunza kuhusu e, kuhusu baseline baseline ndio tunasoma kwa siku ya leo nitatumia baseline tunapozungumzia baseline tunazungumzia kwamba kuna point ambazo zinaingia katika e, katika line of the, of the graph au katika kuunganisha zile point kuna point zinaingia kuna point zinatoka sasa katika kutoka na kuingia kwa point ni point ngapi zinapaswa kuwa upande gani na ni point ngapi zinapaswa kuwa katika mstari ili uonekane kweli your baseline is represent the correct graph hicho ndo kitu ambacho nitakizungumzia na tunapozungumzia baseline tunakuwa almost graph zetu na zinakuwa na na point tano tano sita e, kutoka katika table of readers kwa hiyo point ambazo zinabidi zitoke nje tuna consider odd odd number odd number kwa hiyo ni nifuatilie ni hapa katika graph ya kwanza nitaonyesha katika graph ya kwanza hii katika graph hii ya kwanza labda nimechunga graph yangu hii graph yangu ya kwanza iko hivi point zangu ziko ziko hapa point ya kwanza point ya pili point ya tatu point ya nne labda point ya tano graph yangu ya kwanza imepita hapa imepita katika origin maana point ya kwanza imeingia point ya tatu imeingia point ya mwisho ya kwanza ya pili ya tatu ya nne labda na tano imeingia imetoka nje moja point moja imetoka nje sasa hii grafu iko sahihi tutakuja kueleza point ya grafu ya pili grafu ya pili nitatumia upande wa origin peke yake lakini nitaelezea kila kitu grafu yangu ime, imenyosha kupitia katika origin point ya kwanza imetoka na point ya pili e, point ya pili imetoka lakini point nyingine imetoka e, na point moja imetoka kwa zimeingia point mbili kwa grafu ya hapo ya pili na katika grafu ya tatu katika grafu ya tatu grafu yangu inaonesha kwamba imepita origin katika point tano imeingia hizi eh, imetoka upande mmoja maana imetoka imeingia point ya kwanza eh, ime, point ya pili imetoka ya tatu imeingia eh, ya nne imekataa na ya tano imeingia katika 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 graph paper yangu hiyo ni grafu ya ya tatu nikija katika katika graph ya nne katika graph ya nne katika graph ya nne graph yangu imetoka hapa imechorwa imepita origin point ya kwanza imetoka point ya pili imeingia na point ya tatu imetoka nje na point ya nne imetoka nje point ya tano imeingia katika katika line maana point tatu zimetoka upande mmoja point tatu zimetoka upande mmoja na grafu ya tano 
Grafu yangu ya tano inaonesha kwamba nimepita katika origin. Nimepita katika origin. Then nimepata point moja. Point ya kwanza ni point ya kwanza imetoka nje. Point ya pili imetoka nje. Point ya tatu imeingia. Na point ya nne na ya tano zote zimetoka nje. Kwa maana grafu yangu imeweza kuchukua point moja katika katika mstari. Na grafu yangu ya sita Grafu yangu ya sita eh imepita katika origin imepita katika origin nimesema tunatumia origin peke yake lakini baseline nitakueleza inavyopatikana ni grafu gani kati ya hizi zote itakuwa sahihi lakini grafu hii zimeingia point zote zimeingia point zote zote tano zote tano kwa hiyo sasa kwa mfuatano wa grafu hizi kutoka grafu ya kwanza grafu ya pili grafu ya tatu grafu ya nne ya tano na ya sita ni grafu gani ambayo kwa muonekano yake kwa muonekano wake iko sahihi tukianza na grafu ya kwanza pointi moja imetoka nje hii grafu iko sahihi that is one tukija katika grafu ya pili hii grafu iko sahihi kwa sababu pointi mbili zimetoka nje upande mmoja na pointi moja imetoka kwa upande mwingine kwa hiyo mbili zimetoka upande mmoja na moja imeingia upande mwingine imetoka nje lakini grafu mbili eh, pointi mbili zimeingia katika katika line na grafu hii iko sahihi pointi mbili zimetoka nje lakini huku hamna kitu hii grafu iko sahihi kidogo kama data zako ni, ni very complex unaweza kupata kwa sababu pointi nyingi zimeingia katika mstari na kitu kija katika grafu ya nne hii grafu imekosewa kwa sababu pointi tatu zimetoka upande mmoja pointi tatu zimetoka upande mmoja kwa hiyo zimeingia chache katika line kwa hiyo data zako katika experiment zina errors nyingi sana zina error kubwa na grafu hii imekosewa kwa sababu imeingia pointi moja tu katika mstari kwa hiyo grafu yenye pointi moja is not accurate pointi moja huwa haiwezi kuchora graph kwa sababu unaweza ukainyosha hivi ukainyosha hivi popote na kubali i think we are together for this side sasa grafu hii pointi zote zimeingia kwa sababu inaonyesha kwamba experiment yako iko aina era ta moja kwa hiyo grafu imeingia imeingia point imeingia zote katika katika mstari kwa hiyo mazingatio yako hivi wakati una unatafuta best line unatafuta nature of the graph correct lazima uzingatie best line aidha point moja itoke huku na point nyingine itoke huku moja moja na, na grafu nyingine ambayo inaweza kawa ya saba tunaweza kusema kwamba eh graph moja kwamba point moja point imeingia imeingia imetoka na imeingia na huko ime, imetoka kwa maana point moja imetoka upande mmoja na point moja imetoka upande mmoja kwa hiyo pia hii graph iko iko right una ina inakubalika kwa hiyo katika grafu ambazo unazitizama hapa zingatia sana kuchora grafu zako kwa mtindo huu point moja huku point moja nyingine huku point mbili huku point moja huku au point mbili nyingi ziingie katika katika straight line nadhani unatizama kutoka grafu ya kwanza 
ya pili ya tatu ya ya nne ya tano ya sita na ya saba ukichora grafu za namna hii huwezi kupata grafu ukichora grafu ya namna hii huwezi kupata grafu lakini pia hiyo ni baseline lakini inaendana inaendana sambamba na post eh, point transfer lakini point point isiyo mbali sana wakati nasaisha kwa mfano hii hii imetoka grafu yangu iko right lakini point ikiwa huku hii point hautapata max ikiwa mbali sana hautapata max eh, katika point hiyo kwa hiyo jitahidi wakati when you conduct experiment wakati unafanya experiment hakikisha una una, una una minimize source of errors in order to be accurate during your plotting of your graph kitu kingine ambacho nataka nikuongezee kwa kwa graph hii namna ya kulocate slope location slope location zingatia kwamba uchure eh, ile line litafutie katikati ya point ya mwisho na katikati ya point ya mwanzo kwa mfano nataka kutengeneza slope labda graph yangu iko hapa nitaitafutia hapa katikati ya point ya mwisho na katikati eh, na katikati ya point ya mwanzo katikati ya point ya ya, mu, ya mwanzo na katikati ya point ya mwisho kwa maana nitaweka nita hapa nitaweka hapa na hapa na sio vinginevyo uchukue usichukue mbele ya point ya mwisho wala nyuma ya point ya mwisho ukichukua mbele inamaanisha kwamba ni out of point from the table na hii ya chini ni out of the point from the table kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nilitaka nikuongezee uweze kufahamu zaidi na uweze ku, 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 kuwa bora katika ufundishaji wako kama ni mwalimu wafundishi wanafunzi namna hii ni bora sana na wanaizingatia wala ambao wanasaisha mitihani ya mwisho ya kitaifa na, na mingine ambayo iko very quality lakini kama ni mwanafunzi nikwambie jitahidi uweze kuwa unachora namna hii itakusaidia kuweza kuscore maxi kama una ndoto ya kuwa daktari PCB PCM eh, au engineer physics itakuwa umefaulu vizuri kwa kuzingatia uchoraji wa graph kwa namna hiyo na hicho ndio kitu ambacho nitaka nifundishe kwa siku ya leo kama una maswali nikukaribisha uweze kutoa maoni yako kupitia eh, comment namba yangu utaipata kupitia description utaweza kunipigia kuniuliza maswali zaidi na tuweze kuwa vizuri katika siku ya leo usisahau kusubscribe kama ni mgeni ili uweze kupata taarifa ya kipindi kinachokuja kama kipindi hiki ambacho umekitazama na kushukuru sana tuzidi kuwa pamoja na siku nyingine kwa wakati mwingine